一到喷雾就在骂人了。身份证掉地上的男人没有资格说话。哎呀呀！我们要去哪里？我们今天要来澎湖。澎湖即在度降临。我们今天要干嘛？我们今天要回来看阿公。阿公，我要回来看阿公喽！好期待哦，好久没看到阿公喽。这一次三天两夜呢，我们就是吃多少算多少。什么吃什么？简单来讲，我们这一次来喷火的行程就是看阿公跟吃，还有吃，还有吃，就是这样。废话不多说，我们直接 go go。Go 记得选二号，我每次在澎湖都一直被康拜给吸引住。我们只有在澎湖本岛会买康拜，这是真的。真的。我们第一站来了北城市场的。老地方排骨面，今天现场人超多的，非常多在地客，所以我们刚刚大概等了二十分钟之后才拿到我们的排骨面。这间面店就是在我阿公家外面，所以每一次回阿公家，基本上不知道中午要早上要吃什么，跟中午要吃什么，我们就会来吃这一间。我真的不知道它现在已经变成是一间那个就是面店了。但它在 Google 评论上面其实评论数还不多，这个应该算是在地人隐藏版的美食。哎，他们家的排骨面很简单，就是大概放上四块左右这样大小的排骨。他说是邻家系的排骨面。对，你们会看到，它不是裹很多炸粉的那一种炸排骨哦，它不是，它是这种干干爽爽的排骨，不炖到超嫩的，你看。哎，小麦一碗谁的？再拿，再来加碗大的。骨肉分离。超嫩，它的排骨是有用中药腌制过，所以你吃下去啊，你会觉得又嫩又有中药香气，汤头非常之清爽。因为我们吃到很多排骨面啊，都会上面浮一层油，它的没有，它的超级，它的汤算是清澈系，它的汤非常好喝哎、欸。现在室温就算三十度，我还是觉得非常好喝。现在室温是三十五度，领导会当阿碧跟马北拍照。其实偷偷说，要不等下要吃很多间，我还想点他们的抄手。那抄手是没吃过。我跟你说，我在直播评论上面有看到他们的抄手，超大颗的，超级像水饺的。刚刚有很多当地人啊，都都有外带抄手，就只单点抄手哦。所以如果你们来很多人的话，也可以大家分一份吃吃看。如果你们来看我阿公的话，可以顺便吃这间。嗯。面条很 Q， 超好吃。去到哪里都一定要吃大肠包小肠的许先生再度降临。他爆香肠摊，哎，这间我说实在的，我没有吃过。他其实是在港口附近，非常有名的在地下午茶店。但是许先生从小到大竟然没有吃过，真的不会来澎湖吃大肠香肠啊？我们这样一份是七十块，许先生已经吃了几个了，可是分量不算多。我觉得还好啦，因为他是手工的。的香肠像许先生讲的是用手工灌的，所以里面看得到花生，而且形状也是固定的，有大有小。你可以跟他讲说你要哪一块，他直接帮你切称重这样。但是他这种辣酱我比较不喜欢。哦，他的辣酱是提供像他们不知道是不是自己手工做的，应该不是一般的辣酱，蛮辣的哦，蛮辣。的。这种辣酱我不喜欢，它没有那个辣的香味。对对对，所以就单纯只有辣的。但它有一个很值得嘉许的地方。它的洋葱跟蒜头都是放在旁边给你自己加，要多少你自己加。我刚刚看到一个人在我旁边，那个汤至少填了六碗，太夸张。然后填完就算了，这个蒜头跟洋葱自己也多捞了两大匙，它里面本来就有附喽，哎，它自己又捞了一大堆哇。他是把洋葱跟蒜头回去做料理，是不是？我觉得是当主餐在吃他那个蒜头，大家还是酌量啦。哈，酌量酌量。香肠还不错，有酒香味，就还不错啦，还不错，还可以，不错，可吃，可推可推。来澎湖绝对不能不吃仙草冰，这一次不吃他个十万八万，我绝对不回去。
。紫玉仙草呢，是我们在近期发现非常好吃的仙草冰，在澎湖这边真的是必吃。比剪龙甲玉罐的，今嘛仙草冰入来入贼啊，这花样越来越多了。他们家的最招牌的冰就是八仙冰，八仙过海。八仙冰，顾名思义就是可以选八种料，再加上它丝丝入扣的仙草冰沙。哇，它那个仙草冰沙里面都是看得到仙草丝的，直接牵上来都是给你们看一下，特别舒适。我们不用讲的，我们要给你们看现场。哇，你那个冰，你们有没有看到这个面相？哇，那个丝，那个一丝一丝的都是仙草哎。等一下，我把我挡住。阿你有没加奶油球？我来加，我来加奶油。我忘记加奶油。我来加奶油，我来加奶油。他们家的冰啊，除了仙草化成冰沙之外，那个丝丝入口的仙草，好好吃哦、喔！再加上奶油球，有没有奶油球的效果？我是觉得他们家的配料也不马虎啦，就是那些圆呐、啊，就是 QQ 的东西啊，弄弄的蛮好吃。我不知道蜜地瓜，他们家的蜜地瓜只能选一次，所以你们一定要选起来，好好吃，香香迷迷，好好吃哦、喔！奶油球肯定要加。八仙冰，你们一定要吃，超好吃！你已经讲了第三十七次好吃喽，你的智慧已经用完喽，可以收尾喽。仙草浓郁啊，对呀、啊。妈祖文化观光园区，好巨大的妈祖哦，这个好像蛮新的，这个一百一十一啊，一百一十年新建的园区，哇，这个很新哎。以前好像没看过这里的一个很巨大的妈祖，妈祖，但是风好大，我们赶快逃吧，拍一下照就好。观光客模式启动，耶！外面多。好，所以我们决定先找一间咖啡厅。这一次我们来的是蓝二十一咖啡，他们家最特别的就是有这个铜鼓烧。请问我可以吃了吗？可以。我已经等了一个小时，为了你的 setting， 为了拍这支片，拍子不让我吃。我要等到餐点都上，我才要介绍这个铜鼓烧啊。它是最特别的部分，它就是用泡面的面。其实一开始我本来以为它会像古早味，我们高雄古早味蛋饼那种面糊状的，结果看起来是比较酥脆感觉的。它做的非常像大阪烧哎，因为上面还有一些梅子丝跟芥末酱，还有这个是什么？柴鱼片，柴鱼片。我今天点的呢是海陆口味，海陆口味里面就是有飞鱼卵、香肠跟花枝丸。非常丰富味吧，中间的厚实度长这样，我感觉不太到泡面。哟，你吃到边边的时候，卡滋卡滋会有那种科学面的脆感，那口感很有趣，中间软软嫩嫩，外面酥酥脆脆。我在本岛真的没吃过这个味道，你们如果有在马公市区想要找个地方休息一下，这间蓝二十一我觉得很特别，大家澎湖烧一定要来吃吃看。而且这边离我阿公家很近。那大阿公来吃，阿公不吃这个。来蓝二十一咖啡啊，别忘了他们家还有很厉害的冰滴咖啡。我今天点的这一杯叫叫冰滴咖啡。一上桌的时候就是这么漂亮的三层，最上面是椰豆花，中间是牛奶，下面就是他们的冰滴咖啡。可以拉了吗？可以。上面颜色变淡了，好美哦！这个味道我喜欢，它的别豆花的味道不会很突出，我喝起来其实比较像是拿铁的味道，蛮好喝的。宵夜，我们来了最热闹的这条路什么路？中正路啦。站路就是平，就是澎湖最有名的那一条最热闹，晚上最热闹的那一条街啦。是不是想要说屏东？对，刚刚差点以为是屏东。我们今天挑的呢是阿华卤味。这间也是老字号。说实在的，身为澎湖之子，我每次来中正路我都不知道吃什么，然后最后都是吃这一间。因为阿
花露，为我们夹起来真的又便宜又划算，又是老字号，味道绝对不会差到哪里去。我们今天夹的是百叶豆干、高丽菜跟许先生一定要吃的豆皮、猪耳朵，还有大肠。这样满满一盘，这样是一百九。而且它的卤味还会给你辣酱，辣酱还有蒜头，还有它辣酱是还不错，我记得还不错。它辣酱还不错，是不是？但是现在我们没有打开，因为等下带回家吃。我们先吃一点点给大家看，因为我们等一下把这个带回阿公家，慢慢的品尝，再配一个利卤。喝酒不开车，开车不喝酒。没有错的啦。哎、欸，他们家卤味还会放上一大把的酸菜。我觉得这个是他们的这个标配，葱跟酸菜必备，卤味必备，酸菜才是主体。其实就是一个很标准的卤味啊。它不难吃，然后因为它是现煮的，食材的也蛮新鲜的，然后价格合理，卤的都很入味，现烫的很好吃，酸菜好吃，辣酱更赞。哦，价格又划算，我觉得还不错哦。小野可以考虑哦。好吃，要打辣哦。早餐不能忘记沃伊康街，这间北新桥牛杂汤就是我们每次回来澎湖早餐必吃必吃的一家。没错，它已经是被网红爆到烂掉，但是我们基于乡愁，我们一定还是要来吃一下。它现在都不能内用。对呀、啊，我们。还有一家很困难在外面吃。这一碗牛杂汤，它现在一碗是一百三十元，其实好像比我们之前来吃又涨价了一点点的。它的牛腩，它里面的牛杂汤就是给牛肚跟牛腩。其实蛮多网友说，哎、欸，怎么只有两种？但是他们的牛杂本来特色就是这样子、啊。我记得好像以前不是哎、欸，是吗？我不知道，我的印象中好像跟以前有一点点不太一样。那网友吃过的，帮我们回想一下。反正它现在就是只有牛肚跟牛腩，但是它的牛腩给的很大块哎、欸，刚、嗯、刚有三大块这种大小的牛腩，一百三，目前看起来我觉得还 OK。但它的汤头还是很好喝，这间算是澎湖很少数有在卖牛肉的店。你们看它的牛腩，它的牛腩虽然非常的厚实哦，可是咬下去入口即化，还不会卡牙缝的这种。我刚吃下去，哦，好嫩哦，很像家里已经炖很久的那种牛腩，好好吃哦。而且它的汤底的味道都有炖进去。他们家是属于比较清炖派系的牛杂汤。淡淡的药膻味，但非常淡，非常淡。清炖的味道很好喝，一早喝。虽然现在澎湖有点热，可是我依旧觉得非常好喝。其实我印象最深刻的之前都是它的牛肚，因为它的牛肚都是炖到非常的软烂。可是牛杂好像就是要有很多那个牛的各种部位。嗯，但是它只有牛肚。对啊，像有点像是三宝汤，有点不像是牛杂汤。没有啊，它两宝汤而已啊。两宝汤。也算一饱的话，就是三饱汤，没错。早上喝起来，直接精力都来了，好不好？文康街早餐二连发，我们来了海浪润饼，一甜一咸，买起来。我要吃冰的，我不行了。这一间海浪润饼呢，我记得应该是文康街新开的，近几年新开的店家啦。因为之前没看过。对对，老板跟老板娘超年轻的。我们今天咸的呢，咸。我们今天咸的呢，我们今天咸的呢，我们今天一甜一咸的润饼呢，咸的。我们今天甜的咸的润。这里的车，我们重来哦，耶、yeah! ！今天海浪润饼呢，我们点了一咸一甜，咸的我点的是它的招牌润饼。招牌娘有说，因为招牌用的是控肉、乳肉。然后它还有另外一个口味是烧肉，如果你比较怕吃肥肉，你就点烧肉。我怕吃肥肉。没有，我点的是有肥肉的控肉，就是招牌。但是我现在甜的我非常怕它融化，所以我们就先从甜的开始吃。它甜的很可爱，它这样的包装很可爱，还有一个很五的干饼，好吧？更五富级的干饼哦。它老板娘有跟我们先说抱歉，因为他们一般甜的润饼啊。
包的是一个仙人掌冰跟一个香草冰，但因为现在香草已经卖完了，所以它两个都是放仙人掌。他们家还有一个很大的特色，就是它的皮可以用仙人掌颜色的皮。可是老板娘说，没料啦。如果你们想要吃到的话，你就要八点前来才比较有机会吃到，好不好？它里面扎扎实实的包的就是仙人掌冰，两球，那上面那个是花生粉，是不是？嗯，它里面一样是有放花生粉跟仙人掌冰结合在一起，再加上外面 Q 的润饼冰，基本上这就是一个空无系的春卷冰淇淋。如果你吃了牛杂汤觉得太热，你就到对面去买一个冰淇淋，不错的啦，冰润冰，赞。再来吃咸的招牌润饼，刚第一口满满都是它，越是蛋酥的那个蛋，它里面除了我刚刚第一口咬到的蛋酥之外啊，还有高丽菜、豆芽菜、小黄瓜，最特别的是有酸菜。哎呀，澎湖好像都要有酸菜。对呀、啊，我发现酸菜在它里面呢、啊，会带来一种甜甜咸咸的味道，其实很搭哎、欸，意外的很搭。基本上只要花生粉撒得够多，我都蛮喜欢。我发现朋友的小朋友都超喜欢看我们拍影片的，他们只要经过的时候都会。他觉得这个姐姐很奇怪，为什么对着镜头一直在讲话，好可怜哦。是不是没有朋友？哎，姐姐没有很奇怪。我非常喜欢海浪润饼的调味，哎，你没有发现它的润饼里面的花生粉会跟它的蔬菜还有乳汁融在一起，它的花生粉就会那个香味就会被释放出来，甜甜的。但他们家的口味真的比较甜甜，甜很甜。很对我的胃，喜欢吃甜食的会很爱他们家的润饼。那如果你不是那么喜欢吃甜的，你也可以跟他说花生粉少加一点，也是非常的 OK， 因为他们蔬菜量给的很多。它这个润饼甜的感觉，就是我刚刚已经吃完一个很甜的冰淇淋润饼，再吃这个润饼，我还是会感觉到甜。我超爱，他们家的乳汁也乳得很好。痛吗？是入口即化的那种，你会吃得到瘦肉跟肥肉一起在你嘴巴化掉。你如果是喜欢吃空吗？像我爱吃肥肉，爱吃空吗？一定要吃他们家的招牌润饼，然后又爱吃甜的，花生粉绝赞。口的面包，我们来到了澎湖的最远端面包店。在澎湖居然敢吃上好烘焙坊以外的面包，你知道这对我来讲是多大的羞辱吗？因为上好面包他们最近中秋节只有在做月饼，目前还没有面包，所以我就跑到了最远端澎湖最遥远的面包店。你有在尊重我这个丈夫吗？我选了一个离上好最远的面包店哦，在澎湖吃面包，而且还要排队，对我来讲是非常大的羞辱。我们一到店的时候，正好是一点的时间，已经排了满满的人潮，满满的。总而言之，在澎湖唯一推荐的面包就是上好烘焙坊。今天呢，在海口的面包，我总共买了六种面包。来来来来来，那我们首先是从他们的大眼睛开始。你们光看这个大眼睛，你们绝对会不知道它是什么。应该是屁眼。它这个大眼睛其实就是 Queen 克林姆面包，俗称的奶油面包。嗯，那说一下他们家的面包啊，没有温食，全店都是素食，但是有分奶素跟蛋素，所以如果你们是吃全素的朋友，就自己看一下哪一个。哪一款面包是你可以吃的？这一款也是他们人气热卖，很多人说来一定要吃他的芋头面包。他们家的所有面包啊，面包体都是一样的，都是比较偏餐包风气，比传统的面包做的不甜。它内馅跟面包的比例大概是五五分，所以你不会觉得好像都在吃面包体。我这一点我是觉得还不错的。反正西域这个你本来就喜欢吃传统面包，不喜欢这么甜腻的，选他们家还不错。酱烤乳酪饼。你知道他刚拿到的时候，我觉得他很像汪汪前辈，或者是那种日本的烤鲜贝。你看，你看，就是这样酥脆成这样，我一敲就要碎了。这个酱烤卤肉啊，它中间的部分你会觉得有点像是在吃披萨的那一层，薄皮披萨的皮，很有嚼劲。外面烤鲜贝，酱烤鲜贝，就是那个脆脆的口感，所以你一咬下去就是外皮酥脆，里面却是披萨的那种 Q 劲。
最后一款我买的也是每天都有做的盐面包。这一款盐面包啊，真的是越咀嚼越香的，最里面的地方还有一点点奶油的香气。所以你不会觉得啊，好像在咬很硬的面包，你反而会觉得外酥内软内 Q， 整个吃下去好吃，非常淳朴的面包。OK。来到了西屿这边，绝对要吃一个人气的早餐店——福气早餐店。哎，这个挂包看起来算轻松。这个挂包呢，卖六十块，大小比我拳头大概大一点五倍。他们这边的挂包特色就是用黑糖馒头，它的馒头就是这么的厚实，价高啦。其实啊，这里有两间啊，都是在卖黑糖挂包的这一种。但是好像最有名的就是这个福气早餐店。但是我已经对淀粉没有兴趣了，这是我第一次回澎湖吃这么多淀粉类的东西。我我决定去旁边吃短藤安城。短藤安城，短藤安城也是淀粉。短藤安城不是淀粉吗？大家赶快骂他。他刚刚走过来啊，就说他要去隔壁福气早餐店的隔壁有一间外安关东煮。直接大肠香肠又给它吃下去，香肠还不错啊，但是它大肠是蒸的那一种，蒸完它再蒸完，它蒸完再拿下去炭火上面烤，然后有一个炭味过上去。优点就是很软嫩，但是缺点就是那个炭味可能比较没那么不是这么完整，但是还不错啊，有蒜头就先给推。他们家的挂包啊，里面除了肉巴之外，还有散蛋炒的散蛋跟酸菜。三个组成，我知道它有名的点了，因为它的空巴里面的空巴皮已经炖到直接入口就化掉了，比果冻还要入口即化，很好吃哎，而且它的空巴很入味，不是偏甜的哦，它是真的是酱油香气的那种肉巴，这一颗吃下去根本就淀粉，然后超足，分量超足，它的黑糖不会很强细，就是提供一个淡淡的甜味这样子。整体来讲，我觉得这个外安挂包是我在早餐吃到会觉得非常爽，肉量很充足，酱香味也很够的一个挂包，很好吃。第二间仙草冰，我们买了玉罐嫩仙草。我来便利商店吃。其实我以前是蛮喜欢吃玉罐的，直到我发现紫玉粥。因为紫玉它比较弹性，它可以调很多料，但是玉罐呢，它就是固定的。我们今天点的是翡翠综合嫩仙草，差别。那再给我喝。里面的料都是固定的，有西米露、红豆、仙草跟红鱼。但他给我两颗奶油球，我先给推。对啊，他们家好像固定都是给两颗奶油球。越奶我越爱。西，你这恶心鬼！它跟紫玉的派系真的很不一样哎，因为紫玉它的冰里面是会有仙草丝，可是玉罐他们家就是用仙草汁去做成的串冰，它不会吃起来有一丝一丝的感觉，也是绵呐，它的冰也是很细的，所以也是绵绵的。选择障碍的，你就可以吃玉罐他们家。但如果你想要多弹性，比如说你有特别想要吃等等等等某些料的话，我觉得紫玉就非常好，它有十几种料可以让你慢慢选。玉罐那个两个奶油球加下去，配上它的仙草，只有滑顺，只有奶味够而已，好不好？越来我越爱。厨师鸡排，我们今天呢点的是一个他们的恶魔鸡排。它的鸡排有三种，我们今天点的是恶魔鸡排。他说恶魔鸡排是比较偏酥脆度更高的鸡排，另外一种香鸡排它就是传统的地瓜粉的那种鸡排。我原本以为它会像三 Q 一样脆酥酥，但是因为可能我们路途啦，我们路途鸡排还蛮厚，大概花了十分钟。对，嗯，你看就是会这样。对，有点住。黏住，有没有澎湖人可以推荐我们一下？就是如果你要在澎湖吃咸酥鸡，还有没有推荐其他的家？阿博士他有一个非常贴心的服务。我们除了这个恶魔鸡排之外，我们还点了一份他们家的综合。他们家的综合呢，就是什么都给你凑一点点，里面有咸酥鸡、地瓜、鱼板。
高丽菜，然后还有四季豆。你有选择障碍的话，你就点这个。它还有七十、一百、一百多的可以选。反正你不知道点什么，你又什么都想吃一点，想要配点酒的话，你就点综合。综合我觉得非常划算。总之，阿伯斯呢就是一个所有东西都是中规中矩、中规中矩的炸物店。我觉得本岛的咸酥鸡更好吃。可是如果你是中晚上想要吃一点小东西的话，这间还 OK 啊，蛮方便的。在离开澎湖之前呢，我们找了一间咖啡厅，要来度过我们澎湖最后的下午时光。今天我们找的算是市区的，蛮有名的一种文青咖啡店，它叫 m i k o n i 很日系，非常日系。一进来，整个室内是一个木质调，让人家觉得超级放松的一个环境。里面冷气很凉哦。这里啊，它的低消每个人都是一杯饮料，所以我跟许先生就个别点了西西里柠檬，跟我最喜欢喝的鲜奶茶扛把子，很可爱耶。他们的饮料都做的超美的。这一根是店家说他们会在西西里咖啡上面放一个肉桂棒，如果你不是那么排斥肉桂味道的话，你可以把它放进去搅拌。我很排斥。我觉得他们家的饮品呢、啊，都做得非常之美。你看，我喜欢，不会带有苦涩味道。我觉得它的咖啡不会让我觉得一入口就觉得啊很苦涩，不会，反而是柠檬的清香，还有一点淡淡的甜味，很好喝哎。怕喝咖啡的人不用怕，这一杯好喝。可以还我的事情。而且我觉得他们家的饮品价格其实都不算贵。这杯一百三。我这一杯一百块。刚刚店员有提醒我们呢、啊，这个糖霸子它的糖是在下面，所以你要喝之前要搅拌。但我实在是很不想搅拌，因为它的建成真的做的超漂亮。夏日喝，我现在觉得非常棒。等下搭着我的蛋糕吃，根本就超搭的。现在他们每天都会有不同的甜点，我今天选的是他们的盐汁花椒糖生乳酪。记得一件事，刚刚店员有提醒，吃这个生米多蛋糕的口诀就是三层一起吃。它这样三层一起吃，就会把它整个味道一起吃进去，咸甜咸甜的味道都会在一口里面品尝到。它的这个生米露啊，上面这个焦糖层，好好吃哦，完全不甜腻。里面这个酸酸的米多蛋糕啊。它就像店家说的，是一个浓、很浓郁的乳酪蛋糕味道，奶香味也够。下面那一层应该是小花皮的味道，就薄薄一层，它不是非常硬的，也不是非常酥的，但是你在吃下去的时候，它就会跟着乳酪蛋糕绵密的口感里面多了一点饼干的味道，甚至我觉得不用吃它上面的焦糖。它直接卖我下面这个卤肉蛋糕，我就已经觉得够好吃了，很浓郁哎。来他们家，我觉得一定要点蛋糕，你千万不要忘记他们的甜点，超好吃。大包小包，天气好好哦，你们看，新的澎湖人。今天游客好像很多哎。哎，大家如果是廉价来啊，登船一定要提早过来，因为下午。我们今天下午过来啊，工作人员有一直说今天廉价的比较多，所以叫我们要赶快先入关，先躲进去隐隐处。近看好大哦，这个应该不会晕船的吧？它比以前台花轮还大、哦。啊，上面验票小心脚下哦。现在澎湖轮啊，它有一到四楼，所有旅客上车都是从这个是一楼，一楼就是停泊所有汽车的地方，所以你们一定要听工作人员的指示，要靠边走。不然有点危险。然后登船的时候要记得自己的船票跟身份证哦。进去就是有楼梯跟电梯，如果你像我们一样大包小包的，拜托先等电梯，好不好？而且有冷气，很凉。我们今天订的是商务舱，商务舱还有什么东西可以尝？我跟你说，它位置大到，就算你拉到最后面，也不会失礼，你也不会觉得前面的人讨厌，就是这么赞。二楼的部分是经济舱。就会比刚刚的沙鱼汤的位置再小一点点，大概比较。然后你也不能很失礼，因为后面的人可能会被你挡到一点点，所以你就微微的这样就好了。
便当吗？不知道，不一定。哎，不一定。哎，就看。厨房准备什么？那都是卖一百块的这样。对对对，现在就不要拿了，一百八，被骂了，骂了臭。来，我们直接走了。直接走了。我们终于买到彭无伦的便当了。他们家的便当很有趣，就是开船后一个小时会广播，现在开始贩售便当咯。我们在出发前以为一个便当是那个现在大家在播的那种一百八的日式便当，看来是被骂得很惨。今天换成这个一百块的排骨便当，看起来是还不错，我觉得看起来比以前台花轮还好吃一点。先跟大家说，如果你要买便当，就是开船后一个小时听到广播，就赶快到商店去排队。你要先买到餐券之后，你才有办法来餐厅这边兑换你的便当。他们餐厅这边的位置也没有到非常多，所以如果你买完便当，你想要在这边吃的话，你就要赶快先抢位置哦。吃饱了，你知道不管到哪一个交通设施上面啊，一定要吃便当，这是一个传统，好不好？那是一个仪式感。没错。就是一个主餐，白棍，再加上半颗的卤蛋，还有花椰菜，蛮简单的，其实煮成蛮简单的，最后铺上一个油豆腐，这样子一百块我可以接受啦，因为我觉得还算蛮澎湃的。我觉得在船上吃便当的附加价值就是外面这片海景，看着看着就会想睡觉，虽然说今天风浪有点大，蛮好吃的。那种排骨就是台铁便当那种排骨，你不怀疑？土北派啦，营养均衡配个花椰菜好不好？它的米饭其实我觉得煮得还不错，是粒粒分明。偏硬？真的吗？因为我喜欢吃硬饭，所以这个便当的饭就很合我的心意。我非常怕那种便当已经焖到软烂。但是我觉得这个便当一百块可以啦，在船上吃，大家应该接受度会比之前那个一百八的日式便当高蛮多。可以啦，这一百块我觉得 OK， 没有问题。它每个配料都没有出错，饭也不会软烂，所以在饭船上吃，我觉得这个一百块非常好。果然是大家有在骂有差，他是有在反省，有在检讨进步。商店的大哥刚刚说被骂烂了，所以他们是有听到我的声音的，是有在进步，好不好？先给。红屋旅程的最后，最后，最后，我们要用我们的上好的地方。最好的店就要放在压轴，好不好？嗯，我那个面包控、淀粉控，来澎湖绝对要吃爆他们的面包。上好面包真的算是我们每次只要回澎湖，肯定会吃完再带伴手礼回家。基本上我阿姑拿来的面包都是一箱一箱在算。我们直接是搬了一整箱，好不好？谢谢阿姑。我刚发现上好烘焙坊他们有一个非常厉害的月饼，超级夸张。但大家看到这一集的时候呢，应该要到明年中秋才吃得到。明年中秋记得好不好？我们再提醒大家。这一次我真的惊为天人，因为我在澎湖一吃，哇，我想要再配十盒回家。哦，不要再打了，阿姑已经拿了一盒给你。谢谢阿姑。这个巧克力酥，我真的是好吃到一个翻掉哎！你应该不是，你只需要公平、公正、公开的讲，我是不会对你怎么样的。麦托，这个口味我真的在本岛、台湾本岛还没有吃过。那时候吃到的时候，我真的是吓死了，它里面的是土莲巧克力的内馅，再加上核桃，还有蔓越莓，这是稀世的东西，这是洋果子的东西啊！<笑>因为我们家的这个上好烘焙坊哦，从我阿姑创店开始，其实它一直走的是传统面包的一个路线啊。你看外观就知道，其实我们是一间在澎湖开了很久的面包店。但是现在呢，我的表哥们二代已经陆陆续续的接手，所以其实他们的很多的新的口味都开发出来，已经慢慢的迎合到现在的市场。只是我觉得真的他们欠缺的就是一个就是曝光。不管这种事情就交给我们。除了巧克力之外，他们还有做抹茶口味的，这一颗我也是极力的推荐，吓死了。反正他们家啊，你要找一般的蛋黄酥也有，你要找创新抹茶巧克力的口味，通通都有。明年中秋请早，好不好？对我们那个月饼的篇幅少一点没关系，因为大家看得到吃不到，我们现在拿一些大家吃得到的。这一颗蛋挞，你千万不要看它。它大概是我每次回澎湖，阿姑都会准备至少四五颗给我带回本岛。每次都一直极力的阻止。谢谢阿姑，阿姑 I love you， 阿金 I love you。
。他们家的这个蛋挞哦，真的是有够扎实的，沉甸甸的。我只能说，我们上好烘焙坊用料，我都是从小看到大，那个扎实程度，用料之新鲜哦，我只能说绝对是不跟你开玩笑。这个蛋挞就是我最爱的那一种。表皮厚的刚刚好，咬下去还会有一点酥酥酥酥的口感。里面那个就是蒸蛋呐、啊，你知道吗？统一布丁再固态一点点的那种蒸蛋口感，糖放的刚刚好，那甜度就是你满足你想要吃甜点的一个味觉，但是又不会过于酥甜。我一个人真的是每次回去都至少刻个两颗起跳。上好面包店除了刚刚我们非常创新的口味之外，其实他们门市，因为他们本来就是一个传统面包店，所以他们门市也有非常多像这种罗宋啊，还有这个营养三明治。上好面包的罗宋在我心中是跟普吉并驾齐驱的，我就是这么的偏颇。我跟你讲，你这一段有多夜就给我多夜。等一下，下面有没有人给我留言说这是叶配吗？我告诉你，对，他已经叶配我三十年。相信小鼠子，因为阿金知道我非常喜欢吃芋头，所以那个当下他就是说这个很好吃哎，我当然要夹，这个不夹怎么对得起我自己，好不好？它上面还撒珍珠糖，你看多美丽！它这是珍珠糖。对呀、啊，哦，它上面就是有像少女一样的珍珠糖，像珍珠。你怎么知道是珍珠糖？你有问阿金是不是？没有，我自己用脑中想。是吗？你吃吃看。真的、啊，这是糖啊！我刚好偷捏。哦。我想说，你刚刚要搭车前是有先问阿金是不是？我都不知道。你们看这个香芋小吐司，我最爱的这种小吐司就是它中间会有牵丝的感觉。哇，这芋头我没办法吃，谢谢。来来来，给大家看一下这个芋头，因为他们家的面包体啊，我觉得传统面包店就是有这个好处。它不通风减料，嗯，它的面包会做到非常有弹性，像这个小吐司，我吃进去，哦，那个牛奶丝的口感，就在你嘴巴里面这样端呀端呀端呀，而且基本上都是算当天现做的，刚刚才出炉，怎么当天现做？我两点拿到的时候才刚出炉哎，两点阿姑就打电话叫我们过去拿面包了，好好吃哦，你们芋头控一定要支持起来。因为它的香芋不会到非常甜，牛奶丝的吐司口感也非常的赞，整体来说芋头控一定会超级喜欢。哇！以上就是我们这一次三天两夜的澎湖美食之旅。我们现在正在澎湖轮上面等待回高雄的路上。如果有这一次我没吃到的话，你们下面留言告诉我哦，对，绝对会再来补齐，好不好？这一集我最推荐的就是上好烘焙坊哦，夜配夜到底好不好？反正我就是不公平，反正我就是不公正。这个自己家的面包店，我们一定要推到一个爆炸，好不好？大家有来的话可以去吃吃看。我不是叶佩，我是真心喜欢吃上好烘焙坊。欢迎大家来澎湖吹翁阿姑啦，跟我们表哥啦哈。面包买起来，面包吃起来。而且我表妹很漂亮，如果你遇到的话，可以跟她打个招呼。表妹很漂亮，但是不要骚扰表妹，好不好？<笑>那以上就是我们这次澎湖之旅喽。喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅、加分享，分享给你的朋友。尤其最近想要去澎湖的人，不要考虑了，赶快点下去看就对了。IG 还没有发了，我们 IG 的人赶快发了起来哦，里面有很多我们的生活动态哦。那我们就下次见喽。准备上楼睡觉喽。阿姑，我想要回去找你的。